Hello, my dear students. So, by enough, you are familiar with what is anatomy. Anatomy and the yen unta ega nimge arta agid sumaru class kalinda nanu heltane bandidene alva. And then in the last class, I have also told you that for the better understanding of the organization of cells and the tissues within the plants, it is better for us to study the transverse section of the mature plant parts like root, stem and the leaves. Okay, so plant in a olagade cells matte tissues hege organize and hege arrange agi de anta kalilike. It is better to study the transverse section in a tegadu. Okay, other na study mardagle namge inu chanagi gotagate anta helide. Likewise, we have also studied about the transverse section of root in our previous classes. Alva last class ali transverse section of dicot as well as monocot root in a now kalti deve. So, dicot mate monocot, yeradu root cellu, transverse section take the note daga. I have told you, we see the epidermis, outermost layer epidermis anna note teve. After epidermis, baruanta region anna cortex anta nanim ge heli dene. Cortex anna innermost layer is endodermis anta heli dene. Monocot as well as dicot, yeradu root cellu kuda, endodermis ge bandaga. I have said you, there is deposition of water impermeable subarin anta. How do you Yes. So, subarin depositions na now note veili. Adana now Casparian stripes anta karite anta koda heli there. How do you After endodermis, I have said you about pericycle. Okay, pericycle. So, pericycle, yena girate andre, dicot ge bandaga. Dicot in a pericycle is very important. Ya kendra, lateral root in a formation matte secondary growth. Andre hosa vascular xylem matte phloem. Secondary xylem matte secondary phloem in a formation ke help maado de pericycle antana no heli dar. Okay. Whereas monocotyly there is no secondary growth. Ha gagi pericycle yau de hosa tissues na produce maado dilla. After pericycle next namge ali vascular bundle xylem matte phloem kanchatte. Yeradu kadenu, dicot agli, monocot agli, yeradu kadenu, alternative agi xylem mathe phloem arrange agirodrinda, adana now radial vascular bundle anta kariteve, after that innermost layer anta bandaga adana now pith region anta kariteve, pithige bandaga, okay, dicot ali ena girate, the pith will be very small, tumma chikka pithirate, whereas monocot ali bandaga, you can see the presence of a Large pit, okay. Ade thara vascular bundles na vishya ke bandaga. Dicotally just two to four patches of xylem mathe phloe miro trinda alli naavu. Vascular bundle na condition tetrarch anta karadre. Monocotic ke bandaga. Tumba jasthi number of xylem mathe phloe na naavu nod bahudu. Nearly six vargu nod bahudu. Adrinda alli naavu polyarch condition anta kariteve. Yeradu kadegalalu, so that is metaxylem madhya dalli iddu, protoxylem towards periphery irodhrinda adhina naavu, exarch condition anta xylem indu condition anna naavu heltave. So this is what we have learnt in the last class about the transverse section of dicot and monocot root. Let us proceed with the study of anatomy. In today's class, let us study about the transverse section of stem. Okay. Transverse section of stem anta bandaga. Let us first study about the transverse section of dicot stem. I repeat, transverse section TS. Okay, TS andre hi gete ge beko. The transverse section of dicot stem na kaliyona. transverse section of dicot stem okay now nimma kaili vandu nanu young plant anna kottu okay young plant anna kottene adra stem ina transverse section tegiri anta heltene so nimge idu practicals alli ide college ge band mele neevu adana kalithira okay so young stem kottu nimge transverse hige a stem ina section tegiri anta heldaga neevu tegithira tegdaga 
ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡರ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ರೌಂಡ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಮ್ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಿಯರ್ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಓಕೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಇದರ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಲೆಟ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯಾ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಪಿ ಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಪಿ ಡರ್ಮಿಸ್ ಎಪಿ ಡರ್ಮಿಸ್ ಇದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಎಪಿ ಡರ್ಮಿಸ್ ಈ ಎಪಿ ಡರ್ಮಿಸ್ ನ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಎಪಿ ಡರ್ಮಿಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಎಪಿ ಡರ್ಮಿಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿ ಡರ್ಮಿಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೋಟಿ ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ ಇನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ತುಂಬ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರೋದಲ್ವಾ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೇರ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಗೇಷಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಸ್ಟೋಮಾದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅದೇ ಥರ ಗೇಷಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಸ್ಟೋಮಾದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಸೊ ಗೇಷಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಡೈಕಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಟಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್
ಪಿಎಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಬ್ ಝೋನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಎಸ್ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆಯ್ತಾ ಈ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಪೋ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ಅಂತ ನೀವು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ ಅಲ್ವಾ ಹೈಪೋ ಗೈನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಯಾ ಹೈಪೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಿಲೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಹೇಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಲನ್ ಕೈಮಾ ಓಕೆ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಕೋಲನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಹೇಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಎಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಲನ್ ಕೈಮಾ ಓಕೆ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೋಲನ್ ಕೈಮಾಟ ಸೆಲ್ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವ ಇಷ್ಟು ಲೇಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಲೇಯರ್ ಓಕೆ ಹೈಪೋ ಹೈಪೋ ಡರ್ಮಿಸ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಲೇಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೆ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾಟಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾಟಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸರಿ ಇದಿಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ತ್ರೀ ಸಬ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಲೇಯರ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಎಸ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಸೊ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿನ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಶೀತ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಶೀತ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಶೀಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಶೀತ್ ಅಂತ ಈ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮೂರು ಲೇಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಲೇಯರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಬ್ ಝೋನ್ಸ್ ಓಕೆ ಮೂರು ಸಬ್ ಝೋನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೋಲನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೈಪೋಡರ್ಮಸ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಯೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಅದನ್ನ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಶೀದ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ನಂತರ ಬರುವಂತ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ನಾನು 
ओके ना आफ्टर पेरिसाइकल स्टील रीजन स्टार्ट आयती गा सो पेरिसाइकल आद मेले नेक्स्ट इली बंदी दिला दिस ब्लू कलर सेल्स इधु फ्लोयम अंदरे वी आर टॉकिंग अबाउट वास्कुलर बंडल्स हियर इधु वंदु वास्कुलर बंडल इधु वंदु वास्कुलर बंडल सो डाइकोट स्टेम्मी के बंदा गा वास्कुलर बंडल है गिरते न नोडी वास्कुलर बंडल है गिरते वास्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग ओके वास्कुलर बंडल्स एक्चुअली है गिरते इट विल बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकोट स्टेम ओके वास्कुलर बंडल या वागल ही तल ही गारेंज चाकता हो गया था। वास्कुलर बंडल अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकोट स्टेम। आई था। इगा इधु वन सच वास्कुलर बंडल। इन तो तुम बही गे यल्ला कड़े इधे आई था। नान हेली दिन इम्के वन साइड मात्रा नान फोकस मारे रोते इंदा नम गिस्टे कांटा इ ओके दिस इस फ्लोयम ये फ्लोयम आद मेले नोडी ली येलो कलर सेल्स निम्न के कांटे थे दिस इस एक्चुअली केम्बियम अंत करी थे केम्बियम ओके आ मेले ली पिंक सेल्स ही के प्रेजेंट आगे दिया ला दिस इस जाइलम ओके इधो बंदो इली वास्कुलर बंडल इली फ्लोयम इधे ब्लू कलर इधे ला जाइलम फ्लोयम जाइलम ये रोड़ो जोते के इरोद्रिंदा नोड़ी इधे फ्लोयम इधे जाइलम ये रोड़ो जोते के इरोद्रिंदा इली वास्कुलर बंडलेस कंजॉइंट अंतकरित है ओके वास्कुलर जाइलम फ्लोयम जोते के इरोद्रिंदा वास्कुलर बंडलेस कंजॉइंट अंतकरित आ रहे फ्लोयम मत्ते जाइलम ना मध्या the presence of cambium ओके cambium फ्लोयम मत्ते जाइलम ना मध्या present आगे दर आ condition ना ये ना अंतकरित आ रहे open vascular bundle ओके जाइलम फ्लोयम ना मध्या cambium इरोद्रिंदा open vascular bundle इन्नो इधो दोड़ता जाए नोडी meta जाइलम इली proto जाइलम so जाइलम है गिरते endark condition अली इरते ओके एंडार्क कंडीशन नोड बहुत दुनिया वो इन्हों नेक्स्ट इल्ली केला गड़े इधर ला इधिस टू रीजनल ये निरते अंदर है तारन कैमा सेल्स इरते विद इंटर सेलुलर स्पेसेस आ रीजन है ना वो पित रीजन अंतर करी थे ओके मध्य दल ये रीजन नेक्स्ट बरत ला दिस रीजन इस कॉल्ड अस पित रीजन अंतर करी outermost layer निम्न नोडो दो epidermis epidermis is made up of single layered cells which are arranged close to each other without any intercellular spaces आई ता याऊं दे intercellular spaces इल्दे compact आगे arrange आगे दे epidermis ना होरा गडे you can find a waxy cuticle region okay waxy cuticle region कांड सत्य निम्न के you can also see the presence of multicellular Trichomes, okay, hair-like structural वाला stem माली अदर ना वो trichomes अंता करी थे वे even the presence of stomata कोड़ा नी वाली not बहुत you can even see the presence of stomata okay ना इली stomata कोड़ा कहाँ साथ है so epidermis आध मेले next बरुवा ये layer ना ना वे नंता करी थे वे we call it as cortex region नंता करी थे वे okay we call it as cortex region so cortex अली first two एपिडर्मिस ना इमीडिएट केला गड़े बरो दो हाइपोडर्मिस हाइपो अंदरे बिलो एपिडर्मिस ना बिलो कॉर्टेक्स रीजन अली फर्स्ट लेयर द हाइपोडर्मिस लेयर इज मेड अप ऑफ कोलन काइमा सेल्स अली प्रेजेंट आगे रहते ओके कोलन काइमा सेल्स नो डीली गोता तक आइडन इम्गे इधर आधे तक्षणा नेक्स्ट बरो दिश्� ओके, सो इलिस्ट तू पारण कई मास सेल्स प्रेजेंट आगे इरत्ते, सो केलाओ पारण कई मास दली क्लोरोप्लास्टिक रोधर इंदा और फोटोसिंथेसिस ना मारता रहे, अदरवाइज अष्टु कोड़ा इली पारण कई मास सेल्स, इन्नर मोस्ट लेयर ऑफ़ द कॉर्टेक्स रीज़न इस कॉल्ड एंडोडर्मिस दिस लेयर, सो एंडोडर्मिस लेयर अल ये नहीं दें डोडर्मिस लेयर अली यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ग्रेन्स ओके स्टार्च ग्रेन्स इरोधर इंदा इधर ना स्टार्च शी इधर तक करी तारे आई ता 
next to ಬರೋ ಲೇಯರ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗೀತು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೀಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ ಎಸ್ ಟಿ ಇ ಎಲ್ ಇ ಅಷ್ಟೆ ಎಸ್ ಟಿ ಇ ಎಲ್ ಇ ಸ್ಟೀಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸ್ಟೀಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಶೇಪ್ ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀಗಿರತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಮಿ ಲೂನಾರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಓಕೆ ಸೆಮಿ ಲೂನಾರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು ಹೀಗೆ ಇದೇ ತರ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಅದು ಓಕೆ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಸೊ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಯಂ ಹಿಯರ್ ಫ್ಲೋಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಂಬಿಯಂ ಕೇಂಬಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಝೈಲಂ ಫ್ಲೋಯಂ ಮತ್ತೆ ಝೈಲಂನ ಮಧ್ಯೆ ಕೇಂಬಿಯಂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಪನ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಓಕೆ ಓಪನ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಫ್ಲೋಯಂ ಇಲ್ಲೇ ಝೈಲಂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕೊಂಜಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ ಝೈಲಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಝೈಲಂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಝೈಲಂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಡಾರ್ಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಾನು ಇದನ್ನ ಕರಿತೇವೆ ಇದಿಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪಿತ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೀಗಿರತ್ತಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗ್ರಾಸ್ ಓಕೆ ಟಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ವಾ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋನೋಕಾಟ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಗ್ರಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ನ ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಂಗ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದೆ ಹರಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಚದುರಿ ಹೋಗಿದೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಓಕೆ ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಡೈಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಈಗ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ
ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಪಾರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪಾರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಫೇಸ್ ತರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಫೇಸ್ ತರನೇ ಅಪಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ದ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇಂದು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೆರಿಫೆರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಚರ್ ಓಕೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿನ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡ ಇರತ್ತೆ ವೇರ್ ಆಸ್ ಪೆರಿಫೆರಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಿರತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಂಡಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಬಂಡಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಬಂಡಲ್ ಶೀದ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಕೈಮಾ ಹಿಯರ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಬಂಡಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಆರ್ ಬಂಡಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಫ್ಲೋಯಂ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಫ್ಲೋಯಂ ಇದು ಝೈಲಮ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಝೈಲಮ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋಯಂ ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಕೊಂಜಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಝೈಲಮ್ ಫ್ಲೋಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೊಂಜಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಂ ಮತ್ತೆ ಝೈಲಮ್ ನ ಮಧ್ಯ ಕೇಮ್ ಬಿಎಂ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಫ್ಲೋಯಂ ಮತ್ತೆ ಝೈಲಮ್ ನ ಮಧ್ಯ ಕೇಮ್ ಬಿಎಂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಓಕೆ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕೊಂಜಾಯಿಂಟ್ ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಸಿ ಚೀನಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೋನೋಕಾಟಿನ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೈಸಿ ಜೀನಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸರಿನಾ ಐ ರಿಪೀಟ್ ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಟಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಓಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಆಯ್ತಾ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವ ಲೇಯರ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೀ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಯರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಯಾವ ಲೇಯರ್ಸ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಬರೀ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದಷ್ಟು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಓಕೆ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್
ಓದ್ಕೊಂಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಪಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ರೂಟ್ ಎರಡು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಸ್ಟೆಮ್ ಎರಡು ಕಲ್ತ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಫ್ ಎರಡು ಅನಾಟಮಿ ಕಲಿತೇವೆ ಇದು ಆರಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಶೀದ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಲೈಸಿಜೀನಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಈ ಥರ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫೈನ್ ಓಕೆ ಸೊ ರೂಟ್ ಕಲ್ತಾಯಿತು ಸ್ಟೆಮ್ ಕಲ್ತಾಯಿತು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಓಕೆ ಲೀಫಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಆಮೇಲೆ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ನ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಮೈನಾ ಲಮೈನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊರ್ಫಾಲಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಲಮೈನಾದ ಮುಖಾಂತರ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಹೀಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಓಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಸರ್ತಿ ಸೊ ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಸೊ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ನ ನಾವು ಡಾರ್ಸಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಡಾರ್ಸಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಓಕೆ ಡೈಕಾಟ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಡಾರ್ಸಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ನಾವು ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಎಪಿಡರ್ಮಸ್ ಓಕೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಎಪಿಡರ್ಮಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀರ ಒಂದು ಎಲೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲೆಯನ್ನ ಎಲೆಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆನೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಾಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಬ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಡಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎ ಡಿ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಅಡಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಬ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಲೋ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಅಡಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೋವರ್ ಅಬ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಎ ಬಿ ಅಬ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಎಲೆ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಪಿಡರ್ಮಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಬ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಪಿಡರ್ಮಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲೆಯ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಎರಡೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಪಿಡರ್ಮಸ್ ಆಯ್ತಾ ಎಪಿಡರ್ಮಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಈ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಿಂತ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕಿಂತ ಲೋವರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯ
ಈ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕೋಲನ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲೋರನ್ ಕೈಮಾ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಓಕೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೋರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಇದು ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಗ ಈ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಜನ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ತರಹದ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವ ಈ ಲೇಯರ್ ಇದು ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮನೆ ಇದು ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮನೆ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೇ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾಲಿಸೇಡ್ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ರೀಜನ್ ಅಡಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಸೇಡ್ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಈ ಪ್ಯಾಲಿಸೇಡ್ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಅನ್ನೋದು ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಓಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಉದ್ದ ಹೀಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಲಿಸೇಡ್ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆರಾಸ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವಲ್ ಅಥವಾ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವಲ್ ಅಥವಾ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾರ್ಜ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಓಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮ ದ ಶೇಪ್ ಓವಲ್ ಅಥವಾ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾರ್ಜ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಲೇಯರ್ ಓಕೆ ಇದು ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಲೇಯರ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೋದು ಪ್ಯಾಲಿಸೇಡ್ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಇನ್ನು ಇದು ನೋಡಿ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಆಗಿರೋದು ಮಿಡ್ರಿಬ್ ರೀಜನ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ವಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇನ್ನ ಶೇ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದೇ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ವೇನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ವೇನ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ವೇನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರತ್ತೆ ವಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ವೇನ್ ಇನ ಮೇಲೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ವಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಸೊ ತುದಿ ತುದಿ ಇರುವ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ವಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ನ ಶೇಪ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಇರತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಸೈಜ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಓಕೆ ವಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೊ ವಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ
ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಕಾಟೆಕ್ಸ್ ಅದ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಅದು ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಹತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಓಕೆ ಅದು ರೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಓವಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಮಿಸೋಫಿಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರನ್ ಕೈಮಾ ಹೌದು ಅವರು ಓಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕ್ಲೋರನ್ ಕೈಮಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಲೇಯರ್ನ ಕರಿತೇವೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬೆಂಡಲ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಝೈಲಮ್ ಝೈಲಮ್ ಫ್ಲೋಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ ಕೊಂಜಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಮತ್ತು ವೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಿಡ್ ರಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಮಿಡ್ ರಿಪ್ ಮತ್ತೆ ವೇನ್ಸ್ ಇನ್ನ ಸೈಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇನ್ನ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹೈಪೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಾರ್ಸಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಡಾರ್ಸಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ತಾನೆ ಎಸ್ ಡಾರ್ಸಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೇವೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೀಫ್ ಇನ್ ಅ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸೆ ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸೆ ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರು ಎರಡೂ ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಡಾರ್ಸಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಾರ್ಸಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಪೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನಾಟಮಿ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೆ ಓಕೆ ಯಾ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಟಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಓಕೆ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರಾಸಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಲೀಫ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಸೋ ಬೈ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಲೀಫ್ ಓಕೆ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಐಸೋ ಬೈ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಲೀಫ್ಸ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಲ್ವಾ ಡಾರ್ಸಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಐಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎರಡು ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವುದು ಲೋಯರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಎರಡು
ಕ್ಲೋರನ್ ಕೈಮಾ ಇದು ಪಾರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೌದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪಾರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ಲೇಯರನ್ನು ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಝೈಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಓಕೆ ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಝೈಲಮ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಂಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಿಡ್ರಬ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ನ ಸೈಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಇದೆ ಓಕೆ ಮಿಡ್ರಬ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ನ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವೇನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ವೇನ್ಸು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಶೋಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಲೈನ್ಸ್ ಎಳ್ದಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ನ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಡ್ರಿಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಡೈಕಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ರಿಬಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವೇನ್ಸಲ್ಲೂ ಸ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಝೈಲಮ್ ಝೈಲಮ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಂಜಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಲೀಫಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೂರು ವಿಷಯನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಐಸೋಬೈಲ್ಯಾಟರಲ್ ಐಸೋಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನಾಟಾಮಿಕಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎರಡು ಸೇ ಆಯಿತಾ ಇನ್ನು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇನ್ಸ್ ಓಕೆ ವೇನಿನ ಸೆಲ್ಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಲಾರ್ಜ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಲಾರ್ಜ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಮೌಟ್ ಈ ಥರ ಲಾರ್ಜ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸಾರಿ ಬುಲಿ ಫಾರಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಬುಲಿ ಫಾರಮ್ ಬುಲ್ಲಿ ಬಿ ಯು ಎಲ್ ಎಲ್ ಐ ಎಫ್ ಒ ಆರ್ ಎಲ್ ಬುಲಿ ಫಾರಮ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಓಕೆ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮೆಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವೇನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವೇನ್ಸ್ ದೇ ಮಾಡಿಫೈ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬುಲ್ಲಿ ಫಾರಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಬುಲ್ಲಿ ಫಾರಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಮೋನೋಕಾಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬುಲ್ಲಿ ಫಾರಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಇರತ್ತೋ ಟರ್ಜಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಟರ್ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಟರ್ಜಿಡ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ
ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಸ್ ಲೋವರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಪಿಡರ್ಮಸ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಡಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಬ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಕ್ಲೋರನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ರೀಜನ್ ಓಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಮಿಡ್ ರಿಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ವೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಓಕೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಕವರಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ ಝೈಲಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಝೈಲಮ್ ಫ್ಲೋಯಂ ಟುಗೆದರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಂಚ ಜಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್ನ ನೋಡ್ತೀರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾ ದ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವೇನ್ಸ್ ಮಾಡಿಫೈ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಏನದು ಬಿಗ್ ಅವನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬುಲ್ಲಿ ಫಾರಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಬುಲ್ಲಿ ಫಾರಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬುಲ್ಲಿ ಫಾರಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟರ್ಜಿಡ್ ಓಕೆ it exposes the leaf to the surface expose madate sunlight ge leaf anna when the bully forum cells loses the water it becomes flaccid shrink agate and the leaf monocot leaf rolls itself this is an adaptation to prevent water loss that is about the transverse section of monocot leaf okay so nidhanavagi kaliri first ge dicot root monocot root kaliri anatomy ana bardu diagram practice maadi exam ge beku ರೂಟ್ ಓಕೆ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಲೀಫನ್ನು ಕಲೀರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು ಕಲೀರಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಲಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ಡೈಕಾಟ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ಲೀಫ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯಾರ್ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ let us meet in the next class thank you